স্বাগত জানাচ্ছি বিরতিহীন সংবাদ দুপুরে আপনাদের সাথে আছি আমি মকমদা মমতা এবং আমি আলিয়াস শুনছিলেন শিরোনাম এবার বিস্তারিত মিয়ানমারের সীমান্ত সংঘাতে স্থানীয়দের আতঙ্ক কাটছে না থেমে থেমে আসছে গোলাগুলির শব্দ এতে ঘুমধুমের বাড়ি ঘর ছেড়ে আশ্রয় কেন্দ্র ঘোষিত একটি স্কুলে উঠেছেন একশো জন তাদের খাবার ও পানি সহ অন্যান্য বিষয় তদারকি করছেন জনপ্রতিনিধিরা সীমান্ত গ্রামগুলোতে ভয় আর আতঙ্ক প্রায় এক সপ্তাহ ধরে ওপার থেকে তমরু ঘুমধুম পালংখালিতে এসে পড়া মটার সেলে এরই মধ্যে প্রাণ গেছে দুজনের আহত অন্তত সাতজন গোলাগুলির শব্দে সীমান্তবাসী ছুটছেন নিরাপদ আশ্রয়ে এ অবস্থায় আশ্রয় কেন্দ্র ঘোষণা করা হয়েছে ঘুমধুমের তিনটি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে এর মধ্যে উত্তর ঘুমধুম সরকারি স্কুলে জলপাইতলি ফকিরাঘোনা থেকে এসেছেন আটাশ পরিবারের একশো সাঁত্রিশ সদস্য তাদের চোখে মুখে এখনো আতঙ্কের ছাপ তাদের পানি ও খাবার সহ প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র দিচ্ছে ইউনিয়ন পরিষদ স্কুলটিতে এখনো ক্লাস চালু থাকলেও প্রয়োজনীয়তা বন্ধ রাখা হবে স্কুল ছুটি পরে এরা এসেছে মূলত তো আজকে আমরা ওরা কতটা রুম ব্যবহার করতে হচ্ছে ওটা দেখে বাকি যদি ক্লাস চালাতে পারে চালাবো আর যদি ক্লাস চালাতে না পারে আমি কর্তৃপক্ষের সাথে কথা বলেছি যে যদি সুযোগ না থাকে স্কুল ক্লাস শ্রেণী কার্যক্রম আপাতত বন্ধ থাকবে তবে কাউকে আশ্রয় কেন্দ্রে আসতে জোর করছে না প্রশাসন ঝুঁকি সম্পর্কে সচেতন করাই তাদের এখনকার লক্ষ্য সবাইকে বুঝিয়ে আমরা আশ্রয় কেন্দ্রে নিয়ে যেতে চাই এবং নিয়ে যেতে যাওয়ার জন্য যে ধরনের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি যেরকম রাখা দরকার এবং তাদেরকে সাহায্য সহযোগিতা করা দরকার ওই ব্যাপারে আমাদের প্রস্তুতি আছে আমাদের তাদেরকে সাহায্য করার জন্য তারা যদি কোনো গাড়ি না পায় অথবা তারা তাদের যে বাড়িঘর রেখে যাবে এগুলো যে সিকিউরিটি দরকার সেগুলোর ব্যবস্থা আমাদের কাছে আছে আমরা সিকিউরিটি দেওয়ার জন্য প্রস্তুত বুধবারও সীমান্তের ওপার থেকে থেমে থেমে গোলাগুলির শব্দ শোনা যাচ্ছে অনুপমশীল ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঘুমধুম বান্দরবান এলিয়ারত জানাতে টেকনাফ সীমান্ত থেকে যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী অনুপম শীল অনুপম টেকনাফ সীমান্ত দিয়ে তো আরও তেষট্টি জন বিজেপি সদস্য বাংলাদেশে ঢুকেছে তাদেরকে কোথায় রাখা হয়েছে এ বিষয়ে জানাবেন আর সীমান্তের এখন কি পরিস্থিতি গোলাগুলি কি এখনো শোনা যাচ্ছে আসলে একটু আগে এখানে ওয়াইকং সীমান্তে মূলত তেষট্টি জন মিয়ানমারের সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিজেপির সদস্যদের এখানে নিয়ে আসা হয়েছে যাদেরকে এখানে নিয়ে আসা হয়েছে তাদের মধ্যে দুইজন সেখানকার সীমান্তরক্ষী বাহিনীর অফিসার বাকিরা সেখানে অর্থাৎ দুজন সামরিক অফিসার আছেন বাকিরা অন্যান্য পদে কর্মরত আছেন এবং তাদের কাছ থেকে প্রথমত তাদেরকে আজকে সকাল আটটার দিকে মূলত তারা উলুবুনিয়া দিয়ে এই বাংলাদেশের সীমান্তে প্রবেশ করে তারপর প্রথমে তাদেরকে সেখানকার সীমান্তে যে বিজেপি ক্যাম্প আছে সেখানে সীমান্ত চোখে আছে সেখানে 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 মূলত নিয়ে যাওয়া সেখান থেকে তারপর তাদেরকে নিরস্ত্রকরণ করা হয় এবং এই নিরস্ত্রকরণের পরে তাদেরকে দেখা যায় আসলে এখন আমরা হোয়াইকং সীমান্ত ফাঁড়ি যেটি টেকনাফ ব্যাটালিয়ান দুই বিজিবির সেই ফাঁড়িতে নিয়ে আসা হয়েছে এবং এখন প্রচারক্রমে তাদের আসলে এর আগে যে দুশো চৌষট্টি জনকে যে প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে মূলত নিরাপদ আশ্রয় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল এখনও কিন্তু ঠিক এখন এখনও মূলত তারা এই এই বাকিদেরকেও আসলে এই 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 এদেরকেও আসলে একই প্রক্রিয়ায় নিরাপদ শেল্টার বা নিরাপদ আশ্রয়ে নিয়ে যাওয়া হবে তো আজকে সকালে বিজিবির মহাপরিচালক সীমান্ত পরিদর্শন করেছেন এবং সীমান্তে তিনি আসলে বলেছেন যে যারা এখানে এসেছেন তাদেরকে মূলত দেশে ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য যে প্রক্রিয়া সেটি তারা চেষ্টা করছেন এবং এখানে যে মূলত তারাদের দেশে গিয়ে তাদের আসলে কি ধরনের পরিণতি হবে সেটি বাংলাদেশের আপাতত বিবেচ্য বিষয় নয় সেক্ষেত্রে বাংলাদেশ শুধুমাত্র তাদেরকে যত দ্রুত সম্ভব এখান থেকে নিয়ে যেতে পারেন সেই চেষ্টাটি করছে এখানে আমরা আসলে এখন আমরা যাকে দেখছি তিনি সেখানে কর্মকর্তা পর্যায়ে বিজেপিতে কাজ করতেন এখন আমরা পর্দায় যাকে দেখছি এরকম আরও একজন আছেন পাশাপাশি পেছনের দিকে আমরা যাদেরকে দেখছি তারা মূলত সেখানে বিজেপির সাধারণ সদস্য তো সব কিছু মিলিয়ে আজকে সকাল থেকে সীমান্তে কিন্তু গোলাগুলির পরিমাণ গত কয়েক দিনের তুলনায় বেশ খানিকটা কমেছে এবং আমরা দেখেছি যে সেই হিসেবে 
আতঙ্কটাও কিছুটা কমেছে পরিস্থিতি যদিও কিছুটা উন্নতির দিকে তবে এখানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যেটি হচ্ছে কবে নাগাদ আবার হঠাৎ করে এই ধরনের পরিস্থিতি অর্থাৎ গোলাগুলির পরিস্থিতি তৈরি হয় সেটি আসলে স্পষ্ট করে বলা যাচ্ছে না তো সেই হিসেবে আমরা বলতে পারি যে এই মুহূর্তে আমরা যেই জায়গাটিতে আছি এখান থেকে সীমান্ত একটু দূরে কিন্তু এই এরকম আরও ভিতর থেকে অর্থাৎ সীমান্তের ওপার থেকে এই অনুপম আরেকটি বিষয় একটু জানাবেন ঘুমতুম সীমান্তে যারা সেখানে স্থানীয় বাসিন্দা ছিলেন তাদেরকে তো সরিয়ে নিয়ে আসা হয়েছে একটি স্কুলে আশ্রয় দেওয়া হয়েছে টেকনাফ সীমান্তের কাছাকাছি যারা বসবাস করেন তাদেরকে নিরাপদ আশ্রয় নেওয়া হয়েছে কিনা না এখনো পর্যন্ত আসলে টেকনাফ সীমান্তে কোনো এরকম আশঙ্কাজনক পরিস্থিতি তৈরি হয়নি যে কারণে এখনো এখানে এই ধরনের পরিস্থিতিতে তৈরি হয়নি বলে তাদের আশ্রয় কেন্দ্রে নিয়ে আসার বিষয়টিও যুক্ত হয়নি তবে আমরা যেটি দেখেছি এবং আমরা আজকে বিজেপি মহাপরিচালকের কাছে প্রশ্ন ছিল যে এই যে ধারাবাহিকভাবে প্রথমত তুমরু তারপর ঘুমদুম এভাবে তারপর আমরা পালংখালী এরকম আস্তে আস্তে যখন এই নাফ নদী ঘিরে সামনের দিকে এই সংঘাতটি এগুচ্ছে সেক্ষেত্রে এই অঞ্চলের পরিকল্পনাটা কি বা তাদের কাছে কোনো তথ্য আছে কি না তিনি আমাদেরকে যেটি স্পষ্টভাবে জানিয়েছেন যে আসলে আপাতত তারা এরকম কোনো জরুরি পরিস্থিতির তথ্য তাদের কাছে নেই অর্থাৎ যে ধারাবাহিকভাবে আস্তে আস্তে দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হবে এই সংঘাতটি নেই এবং তারা সে নেই যেহেতু তথ্য তাদের কাছে নেই তাই তারা এটি আতঙ্ক তৈরি হতে পারে এই এই চিন্তা থেকে এই বিষয়টি নিয়ে এখনো ভাবছে না তবে যখনই যেখানে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে যাবে অথবা পরিস্থিতি খারাপ হবে সেখানে তারা গুরু বাংলাদেশের পক্ষ থেকে যা যা করণীয় দরকার বাংলাদেশ সীমান্তরক্ষী বাহিনীর পক্ষ থেকে যা যা করণীয় দরকার সেটি তারা করবেন তিনি আরেকটি কথা বলেছেন যে এই প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের ভেতর থেকে যদি কেউ কোনো নাশকতামূলক কার্যক্রম এই সীমান্তের এই সমস্যাকে ঘিরে অর্থাৎ সীমান্তের ওপারের এই সমস্যাকে ঘিরে বাংলাদেশের কোনো গ্রুপ পক্ষ যদি এরকম কোনো কিছু চালাতে চায় তাহলে কিন্তু বিজিবি বা বাংলাদেশের আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীও কিন্তু তাদের অ্যাকশন নেবে এবং ইতিমধ্যে তারা বলেছেন যে এরকম বেশ কয়েকটি গ্রুপকে তারা আটক করে পুলিশে হস্তান্তর করেছেন এবং এর বাইরে আরেকটি কথা বিজিবি মহাপরিচালক আজকে উল্লেখ করেছেন সেটি হচ্ছে মূলত রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশ ঠেকানোর জন্য পুরো এলাকায় অর্থাৎ মিয়ানমারের সাথে বাংলাদেশে যে দুশো একাত্তর কিলোমিটার সীমানা রয়েছে এর মধ্যে তেষট্টি কিলোমিটার জলপথ এই পুরো এলাকাতেই কিন্তু তাদের সার্ভিলেন্স চব্বিশ ঘন্টার জন্য তারা করেছেন এবং ইতোমধ্যে চৌষট্টি জন রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশের চেষ্টা করার সময় চৌষট্টি জনকে পুশব্যাক করা হয়েছে বলে বিজিবির মহাপরিচালক উল্লেখ করেছেন তো এখন আসলে যারা যাদেরকে এখানে যারা এসেছেন তাদেরকে দেখার জন্য উৎসুক মানুষের ভিড় আছে এবং সব কিছু মিলিয়ে এই এলাকায় আতঙ্ক না থাকলেও কিন্তু এক ধরনের জলপলা কল্পনা অবশ্যই আছে টেকনাফ থেকে জানাচ্ছিলেন সহকর্মী অনুপম শীল মিয়ানমার থেকে পালিয়ে বাংলাদেশ আশ্রয় নিয়ে দ্রুত ফেরত পাঠানো হবে বলে জানিয়েছেন বিজেপি মহাপরিচালক মেজর জেনারেল মোহাম্মদ আশরাফুজ্জামান সিদ্দিকি সকালে বান্দরবানের তুমরু এবং ঘুমধুম সীমান্ত পরিদর্শন করেন তিনি এ সময় মহাপরিচালক বলেন সীমান্তে সর্বোচ্চ সতর্ক অবস্থায় রয়েছে বিজেপি মিয়ানমারের সেনা সীমান্ত রক্ষী সহ বাংলাদেশে আশ্রয় নিয়েছে দুই শতাধিক সদস্য যে কোনো পরিস্থিতি মোকাবিলায় তৎপর রয়েছে বিজেপি সীমান্ত পরিস্থিতি সম্পূর্ণ বিজেপির নিয়ন্ত্রণে আছে বলেও জানান তিনি দক্ষতা এবং পেশাদারিত্বের সাথে দায়িত্ব পালনে সদস্যদের ধন্যবাদও জানান বিজেপি মহাপরিচালক মন্ত্রণালয় থেকে নোট ভার্বাল বা পত্রালাপ করা হচ্ছে তারা এই এখানে যারা আছে আমাদের কাছে যারা আশ্রয় নিয়েছে তাদেরকে নিয়ে যেতে প্রস্তুত তো আমরা সেই বিষয়ে পরামর্শ করেছি এবং যত দ্রুত সম্ভব নিয়ে যাবার জন্য বলেছি আমরা আশাবাদী যে অতি শীঘ্রই এর একটি সমাধান হবে এখানে উল্লেখ্য যে সহযোগিতা বা গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার অজুহাতে মিয়ানমারে ঘাঁটি গাঁটতে পারে মার্কিন বাহিনী চলমান উত্তেজনা এমন আশঙ্কা বিশ্ব রাজনীতি বিশ্লেষক ড ইমতিয়াজের এ পরিস্থিতি মোকাবেলায় মিয়ানমারের বন্ধুরাষ্ট্র ভারত চীন ও জাপানের সঙ্গে জোর আলোচনার তাগিদ তার না হলে আঞ্চলিক সংকট আরও জটিল হতে পারে বলে মত বিশেষজ্ঞদের রোহিঙ্গা ইস্যুতে বাংলাদেশ মিয়ানমার সংকট দীর্ঘদিনের সম্প্রতি মিয়ানমারের সেনাবাহিনী ও আরাকান আর্মি সংঘাত পরিস্থিতি আরও উস্কে দিয়েছে আতঙ্ক দেখা দিয়েছে বাংলাদেশের কক্সবাজার ও বান্দরবানে এমন উত্তেজনার মধ্যে বিশ্লেষকরা সামনে আনলেন যুক্তরাষ্ট্রের বার্মা অ্যাক্টকে 
2022 সালে মার্কিন সিনেটে পাস হয় আইনটি এরপর থেকে মিয়ানমারের গণতন্ত্রপন্থী গেরিলা এবং সংখ্যালঘু জাতিসত্তার সশস্ত্র দলগুলো যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে বাড়তি সহায়তা আশা করছে তাই ডক্টর ইমতিয়াজ আহমেদের আশঙ্কা বার্মা অ্যাক্টের মাধ্যমে সহযোগিতার অজুহাতে এই অঞ্চলে যুক্তরাষ্ট্র তাদের সামরিক তৎপরতা চালাতে পারে যুক্তরাষ্ট্র একটা বার্মা অ্যাক্ট করেছে তারা হয়তো ভবিষ্যতে আরও অ্যাক্ট নিয়ে আসবে তার মানে হচ্ছে যে তারাও এখানে একটা নজর দিয়েছে সেই নজরটা কি ভারত চাইবে কি চীন চাইবে এটা তো দেখার বিষয় সেই জায়গায় আমার মনে হয় তাদেরও একটা বড় ভূমিকা এখন প্রয়োজন কত তাড়াতাড়ি এটাকে সমাধান করা যায় কারণ সমাধান যদি না হয় তাহলে এমন একটা অবস্থায় যাবে তখন একবারে পুরো এই অঞ্চলে একটা একটা বিশ্রী একটা ঝামেলা পড়ে যাবে তো সেই জায়গায় আমার মনে হয় যে আমাদের আন্তর্জাতিকরণ যেই বিষয়টা এটা আরও বাড়ানো দরকার এই মুহূর্তে মিয়ানমারের ওপর মার্কিন নজরদারির কারণে আঞ্চলিক সংকট আরও জটিল হতে পারে বলে মনে করেন আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশ্লেষকরা এজন্য বড় পরিসর আলোচনায় বসার তাগিদ তাদের পাশাপাশি মিয়ানমার ইস্যুতে সরকারকে কৌশলী হওয়ার পরামর্শ দেন বার্মা অ্যাক্টের কথা বললামই যে এই অ্যাক্টে কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র যদি মনে করে তার প্রেসিডেন্ট কিন্তু সহায়তা দিতে পারে যদি সে মনে করে যে হ্যাঁ ওরকম একটা অবস্থা হয়েছে এবং সেই জায়গায় যদি যায় তাহলে এটা তো শুধু যে মিয়ানমারের ক্ষতি হবে তা না পার্শ্ববর্তী যেসব দেশ আছে তারাও তো চিন্তিত হয়ে যাবে কারণ তাদেরও তো বিভিন্ন ধরনের ঝামেলা আছে বর্ডার এরিয়াতে বাংলাদেশের পক্ষে আর কোনো রোহিঙ্গাকে আশ্রয় দেওয়া সম্ভব না কারণ আমরা যথেষ্ট মানবিকতা দেখিয়েছি সেটার মূল্য কিন্তু আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় আমাদেরকে দেয়নি হিউম্যানিটারিয়ানিজম শুধু আমাদের দায়িত্ব না এটা আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের দায়িত্ব চীন তাদেরকে আশ্রয় দিক ভারত তাদেরকে আশ্রয় দিক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পশ্চিম ভারত তাদেরকে নিয়ে যাক ওখান থেকে বার্মা অ্যাক্টের মাধ্যমে মিয়ানমারের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে সরাসরি যুক্ত হয় বাইডেন প্রশাসন রাশিয়া ও চীন মিয়ানমারের সামরিক বাহিনীকে সহায়তা দিলে যুক্তরাষ্ট্র তার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেবে বলছে বার্মা অ্যাক্ট অনিমেশ কর ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা মিয়ানমারের সংঘাতের প্রভাব পড়ছে এসএসসি পরীক্ষায় বান্দরবানের নাইক্ষং ছেড়ের ঘুমধুম উচ্চ বিদ্যালয় একটি কেন্দ্র জেলা প্রশাসন চাইছে আলাদা জায়গায় দুটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কেন্দ্র স্থানান্তর করতে এই জন্য চিঠি দেওয়া হয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে এদিকে ঘুমধুম উচ্চ বিদ্যালয়ের এসএসসি পরীক্ষার্থীরা নিরাপদে বাড়িতে অবস্থান এবং যাতায়াত নিয়ে রয়েছে শঙ্কায় বাংলাদেশ মিয়ানমার সীমান্তের পাঁচশো মিটারের মধ্যে ঘুমধুম উচ্চ বিদ্যালয় এই প্রতিষ্ঠানটি এসএসসি পরীক্ষার কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হয় এবারও এই কেন্দ্রে এসএসসি পরীক্ষায় বসবেন চারশো তেষট্টি জন শিক্ষার্থী যেখানে ঘুমধুম উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী রয়েছেন একশো উনষাট জন বাকিরা কক্সবাজারের বালুখালী ও কুতুপালংয়ের মঙ্গলবার সকালে এই স্কুলের পাশে একটি মর্টার শেল এসে পড়ে এতে আতঙ্ক তৈরি হয়েছে এই অবস্থায় সুষ্ঠুভাবে পরীক্ষা শেষ করা নিয়ে শঙ্কা তৈরি হয়েছে প্রায় বাংলাদেশের এক কিলোমিটার ভিতরে এই রকেট লঞ্চারটা পড়েছে যেখানে অনেক লোকের সমাগম ছিল ফাঁকা জায়গা পড়ছে ভাগ্য ভালো কেউ আহত হয় নাই পরীক্ষার্থীরা দেখুন পনেরো তারিখ পরীক্ষা পনেরো তারিখ পরীক্ষার্থীর কোনো ধরম আমরা এদেরকে ভয় ভীতি দেখায় বা আতঙ্কটা আছে তো এরাও ভর্তি পারতেছে না দুটি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে বিকল্প হিসেবে ভাবছে জেলা প্রশাসন এ নিয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে প্রতিবেদনও পাঠিয়েছে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে কেন্দ্র হিসেবে স্থাপনের বিকল্প চিন্তা করছি এর মধ্যে আমরা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ এটুকু জানিয়েছি পরীক্ষা যেহেতু নিতে হবে এবং এটা বাধ্য সেক্ষেত্রে আমরা খুব সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে পরীক্ষা কেন্দ্র হিসেবে চালাব সেক্ষেত্রে প্রাথমিক ও গণশিক্ষার অনুমোদন প্রয়োজন সেই বিষয়টি আমরা দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি পরীক্ষা কেন্দ্র বদল হলেও তমরু কোনারপাড়া ও জলপাইতলির শিক্ষার্থীদের নিয়ে রয়েছে আলাদা দুশ্চিন্তা তাদের বাড়িতে অবস্থান ও যাতায়াতের নিরাপত্তা নেই বললেই চলে শিক্ষকরা জানান এসব পরীক্ষার্থীর জন্য আলাদা ব্যবস্থা করা হচ্ছে পরীক্ষার্থীদেরকে আমরা এখানে নিয়ে এসে এখানে নিরাপদ রেখে তারা যেন পরীক্ষার প্রস্তুতির ক্ষেত্রে যদি কোনো ধরনের বিঘ্ন না হয় সেভাবেই আমরা ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য আমাদের স্কুল ম্যানেজিং কমিটি সেটা প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছেন দু হাজার সালে এসএসসি পরীক্ষার সময়ও সীমান্তে সংঘর্ষ হয় সে সময় কেন্দ্রটি কুতুপালং উচ্চ বিদ্যালয়ে স্থানান্তর করা হয়েছিল অনুপমশীল ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঘুমধুম বান্দরবান মিয়ানমারের সীমান্ত সংঘাতে স্থানীয়দের আতঙ্ক কাটছে না থেমে থেমে আসছে গোলাগুলির শব্দ সীমান্ত পরিস্থিতি নিয়ে আরও জানাতে কক্সবাজার উকিয়ার বালুখালি সীমান্ত থেকে যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী আলামিন হোসেন আলামিন এর আগের সংবাদে আপনি জানাচ্ছিলেন যে বালুখালি সীমান্তে আর গোলাগুলির কোনো শব্দ শোনা যাচ্ছে না সেই পরিস্থিতি কি সেরকমই আছে নাকি বদলেছে জানাবেন বিস্তারিত 
আশরাব আমরা এখন এই মুহূর্তে বালুখালী সীমান্ত যেটি সেটিতে নেই আমরা হোয়াইকং যে সীমান্ত অর্থাৎ টেকনাফ উপজেলার হোয়াইকং সীমান্ত এলাকা হোয়াইকং একটি গ্রাম এবং এখানে বিজেপির একটি ক্যাম্প রয়েছে আম কিছুক্ষণ আগে আমাদের সহকর্মী অনুপম সেই অনুপম সিল যেমনটা বলছিলেন যে তেষট্টি জন বর্ডার গার্ড পুলিশ মিয়ানমারে তারা আত্মসমর্পণ করছে তারা যেই জায়গাটা থেকে বাংলাদেশে এসে ঢুকেছেন অর্থাৎ বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ করেছেন আমরা সেই জায়গাটা দেখার চেষ্টা করছি আমরা একদম সীমান্তের খুব কাছে এই যে আমরা সকাল থেকে যেটি বলছিলাম যে বেড়িবাদ নির্মাণ হচ্ছে টেকনাফ পর্যন্ত নাফ নদীর পাশ দিয়ে সীমান্ত সড়ক অথবা বেড়িবাদ যেটি বাংলাদেশ নির্মাণ করেছে তারপরে আপনি যে ঘন বন দেখতে পাচ্ছেন সেটি মূলত হচ্ছে মিয়ানমার এবং রাখাইন রাজ্য বা আরকান রাজ্য আপনি যেটাই বলেন না কেন এই দিকটা থেকে ধাওয়া দিতে দিতে আমরা যদি বলি যে তমরু ঘাটি থেকে তমরু পড়েছে বান্দরবঙ্গের নাইখং ছড়ি উপজেলার ঘুমদম ইউনিয়ন এবং সেখান থেকে আরকান আর্মিরা কিন্তু আস্তে আস্তে টেকনাফের দিকে আগাচ্ছে অর্থাৎ শাহাপুরের যে দ্বীপ রয়েছে টেকনাফের উপজেলার আপনি জানেন বাংলাদেশের একদম সর্বশেষ জায়গাতে তুলিয়া যেটি টেকনাফের যে জায়গাটি আর সেদিকে তারা আগাচ্ছে আগাচ্ছে যুদ্ধ করতে করতে এবং ওই দিকটাতে গোলাগুলি শব্দ আমরা থেমে থেমে শুনেছি তবে এই সীমান্ত দিয়ে কিছুক্ষণ আগে তেষট্টি জন তাদের তাদের নিরস্ত্রকরণ করা হয়েছে বিজেপির পক্ষ থেকে আমরা এখন সীমান্ত দেখাচ্ছি অর্থাৎ যেই সীমান্ত দেখতে পাচ্ছেন আমরা একদম খুব কাছে অবস্থান করছি সীমান্তের এইখানেও মূলত হোয়াইকং যে বিজেপি ক্যাম্প ওর ওপাশটা অর্থাৎ জঙ্গলের ওপাশটি হচ্ছে মিয়ানমার যে গাছ দেখতে পাচ্ছেন সবুজ ঘন গাছ গাছ তারপরে নাফ নদী তবে এই সড়কটিতে এই সড়কটির এপারে গতকালকে আমরা যেমনটা দেখেছিলাম দক্ষিণ বালুখালী জমিদারপাড়া পালংখালী এলাকাতে যে আরকান আর্মির সদস্যরা এদিকটাতে চলে এসেছিল বিশেষ করে বাংলাদেশ সীমান্তে চলে এসেছিল সীমান্ত অতিক্রম করে বাংলাদেশের মধ্যে অনুপ্রবেশ করেছিল এবং তারা যুদ্ধ শেষ করে গোলাগুলি চালিয়ে আবার তারা তাদের যেই সীমান্ত পার হয় তারা ওপারে চলে গেছেন এই দিকটার যারা জনবসতি রয়েছেন কিংবা বাসিন্দার যারা রয়েছেন তারাও যেটি বলছেন এখানেও আমরা মাঠ দেখতে পাচ্ছি সীমান্ত লাগোয়া গ্রাম নেই বললেই চলে অনেকটা দূরে বেশ দূরে মাঠ মাঠের পরে হচ্ছে গ্রাম খুব ঘনবসতি নেই এবং সেখানে রোহিঙ্গা ক্যাম্পও আছে এদিক দিক থেকে কেউ রোহিঙ্গা ঢুকেছে কি না কিংবা কেউ অনুপ্রবেশ করেছে কি না সেটি এখন পর্যন্ত সাধারণ মানুষদের ক্ষেত্রে অর্থাৎ ওপারে সাধারণ কোনো বাসিন্দা এপারে আসছেন কি না সে বিষয়ে কোনো তথ্য আমাদের কাছে নেই তবে কিছুক্ষণ আগে তেষট্টি জন তারা এই এই পদ দিয়ে মূলত প্রবেশ করেছে এবং তাদেরকে বিজিবি হেফাজতে নেওয়া হয়েছে তার মধ্যে অসুস্থকে আমরা যেটি দেখেছি অসুস্থ বা গুলিবিদ্ধ হয়েছে কিনা এরকম আসলে চিহ্ন আমরা দেখতে পাইনি সাধারণ মানুষ যেটি বলছেন যে এই দিকটাতে আসলে গোলাগুলির শব্দ তারা খুব একটা শোনেননি আমরা দক্ষিণ বালুখলের কথা যেমনটা বলছিলাম সেদিকটার গোলাগুলির শব্দ শুনলে এদিকের মানুষ খুব একটা গোলাগুলির শব্দ শুনেনি আমরাও আসলে এদিকে কি হচ্ছে কি কোনো ভারী আসলে কোনো কিছু শব্দ আমরা এখন পর্যন্ত এখানে শুনতে পাইনি আমরা অনেকক্ষণ ধরে এখানে আসলে অবস্থান করছি এলাকার মানুষদের মাঝে এক রকমের আতঙ্ক বিরাজ করছে যেহেতু তেষট্টি জন আজকে আলমিন আমি স্টুডিও থেকে মাহমুদ মমিতা বলছিলাম যেটি আপনার কাছে জানতে চাই আপনার প্রতিবেদনে আমরা দেখেছি যে সেখানকার আরাকান আর্মিরা ভেতরে ঢুকে আবার যুদ্ধ করে বেরিয়ে যাচ্ছে সেই পরিস্থিতি কি আজকে কোনো ধরনের উন্নতি হয়েছে কিনা এবং এই জায়গাটা থেকে তদারকি দেখেছেন কিনা অর্থাৎ আপনি অনুপ্রবেশের কথাও বলছিলেন কি ধরনের ব্যবস্থা এখানে নেওয়া হয়েছে কারণ এটি তো একটা ঝুঁকির বিষয় বাংলাদেশের জন্য মহামুদ্রমিতাবিশ্লেষণ <laughs> গোলার শব্দ আমরা আসলে শুনতে পাইনি তবে এদিকে আমাদের পিছনে ক্যামেরার পিছনে এখানে হোয়াইকং বিজেপি ক্যাম্প রয়েছে এবং সেই বিজেপি ক্যাম্পে তারা আসলে সতর্ক অবস্থায় রয়েছে যাতে বাংলাদেশের সীমান্তে প্রবেশ করে বাংলাদেশের কোনো নাগরিকের কোনো ক্ষয়ক্ষতি এড়াতে না হয় আর এদিকে আমরা যেরকম তুব্রখাটির কথা বলেছিলাম যে গুলি বাংলাদেশে পড়েছে মর্টারশিল বাংলাদেশে পড়েছে এদিকটা সাধারণ নাগরিকরা বলছেন যে এদিকে আসলে সেই রকম অপ্রীতিকর কোনো ঘটনা এখন পর্যন্ত ঘটেনি আলমিন আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমাদেরকে এই বিষয়ে তথ্য দেওয়ার জন্য একদিকে বিএসএফ অন্যদিকে মিয়ানমার গুলি চালালেও সরকার কার্যকর কোনো ব্যবস্থা নিচ্ছে না বলে দাবি করেছে বিএনপি বিএনপির গুলশান কার্যালয়ে আজ সংবাদ সম্মেলনে দলটির স্থায়ী কমিটির সদস্য গয়েশ্বরচন্দ্র রায় দাবি করেন এসব ঘটনায় সরকারের যোগ সাজস আছে কিনা সে প্রশ্ন তোলেন তিনি 
দাবি করেন দেশের স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে ক্ষমতায় থাকতে ভারত চীন রাশিয়ার সমর্থন নিচ্ছে সরকার তাই বিএনপির চলমান আন্দোলন শুধু আওয়ামী লীগের সঙ্গে নয় দেশ বিদেশে যারা সরকারকে সমর্থন দিচ্ছে সেই সব দোষকদের বিরুদ্ধে বিএনপি নেতা কর্মীদের নজিরবিহীন নির্যাতনের শিকার হতে হচ্ছে বলে অভিযোগ করেন শিগগিরই জনগণকে নিয়ে শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের মাধ্যমে সরকারের পতনের আশা প্রকাশ করেন তিনি এটি নিয়ে শুধু আমাদের ভাবনা নয় আপনাদেরকে ভাবতে হবে যে কি ঘটতে যাচ্ছে এর অন্তরালে কি আছে যারা এই ঘটনা ঘটাচ্ছে তার সাথে আবার সরকারের কোনো গোপন সম্পর্ক আছে কি না যদি না থাকে তাহলে নিশ্চয়ই সরকার যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং জনগণের কাছে দৃশ্যমান করবে সড়ক নিরাপত্তায় চার হাজার নশো আটাশি কোটি টাকার প্রকল্প হাতে নিয়েছে সরকার এই প্রকল্প নিয়ে বিশ্বব্যাংকের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে দুপুরে বনানীতে সেতু ভবনে বিশ্বব্যাংকের প্রতিনিধি দলের সঙ্গে বৈঠক শেষে একথা জানান সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের মিয়ানমার পরিস্থিতি নিয়ে তিনি বলেন নতুন করে কোনো রোহিঙ্গাকে অনুপ্রবেশ করতে দেওয়া হবে না উদারতা দেখানোর আর কোনো সুযোগ নেই মিয়ানমারে অভ্যন্তরীণ সংকট যেন বাংলাদেশের নিরাপত্তার হুমকি না হয় সে বিষয়েও সতর্ক রয়েছে সরকার সীমান্তে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে বলেও জানান তিনি পদ্মা সেতু থেকে বিশ্ব ব্যাংক চলে যাওয়ার পর আমরা আসলে নতুন করে কোনো প্রকল্প তাদের সাথে গ্রহণ করি বিশ্ব ব্যাংকের এই প্রজেক্টটি রোড সেফটি আমরা গ্রহণ করি শিশু কিশোরদের মেধা বিকাশের লক্ষ্যে দেশের সব উপজেলায় সরকার খেলার মাঠ তৈরি করে দিচ্ছে এ কথা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সকালে রাজশাহীর শীতকালীন জাতীয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত পর্ব উদ্বোধন অনুষ্ঠানে গণভবন থেকে ভার্চুয়ালি যোগ দিয়ে এই কথা বলেন তিনি প্রধানমন্ত্রী বলেন দু সালের মধ্যে স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে কাজ করছে তার সরকার শিশুরাই হবে আগামী দিনের স্মার্ট বাংলাদেশের সৈনিক এ কথা জানিয়ে তিনি আরও বলেন এই জন্য তাদের সব সুবিধা নিশ্চিতে কাজ করা হচ্ছে শিশু কিশোরদের মেধার বিকাশে জেলা উপজেলা স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে আন্ত প্রতিযোগিতার আয়োজনের তাগিদ দেন প্রধানমন্ত্রী পাশাপাশি দেশীয় খেলাগুলোকে এগিয়ে নেওয়ার বিষয়ে গুরুত্ব দিয়ে দিয়েছেন তিনি উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত আমি মিনি স্টেডিয়াম করেছি একটা লক্ষ্য নিয়েই যে যে কোনো ধরনের স্পোর্টস সেখানে হবে খেলাধুলো হবে প্রতিযোগিতা হবে আন্ত স্কুল প্রতিযোগিতা হবে যা আমাদের ছেলেমেয়েকে আরও সুযোগ করে দেবে মানে নিজের দেশে অথবা আন্ত স্কুল আন্ত কলেজ আন্ত বিশ্ববিদ্যালয় পাশাপাশি আন্ত জেলা উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত এই প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করতে হবে আমি মনে করি যে লেখাপড়ার সাথে সাথে খেলাধুলা শরীরচর্চা এবং সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা এগুলি আয়োজন করা থাকলে আমাদের ছেলেমেয়েরা মন মানসিকতার দিক থেকে আর উদার হবে উন্নত হবে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হবে সেইভাবেই গড়ে তুলতে হবে ফলাফল দিয়ে মূল্যায়ন করা থেকে বেরিয়ে আসতেই নতুন শিক্ষানীতি সকালে রাজশাহী মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি স্টেডিয়ামে ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উদ্বোধন শেষে এই মন্তব্য করেন শিক্ষামন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী শিক্ষামন্ত্রী বলেন এক ধরনের মানসিকতা হয়েছে যে শুধুমাত্র ফলাফল দিয়েই মূল্যায়ন হবে এটা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে কেবল ফলাফল দিয়ে সার্বজনীন উন্নয়ন হয় না সেখান থেকে বেরিয়ে আসার জন্য এই নতুন কারিকুলাম হয়েছে আশা করছি সেটি যথাসময়ে বাস্তবায়ন হবে মন্ত্রী বলেন নতুন শিক্ষানীতির একটি বিশাল অংশ অ্যাক্টিভিটি লার্নিংয়ের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীরা শিক্ষা অর্জন করবে সেখানে খেলাধুলা খুবই গুরুত্বপূর্ণ জয়পুরহাটে বিচারকের বাড়িতে ঢুকে হত্যার হুমকি এবং লুটপাটের ঘটনা ঘটেছে সোমবার রাতে শহরের হাউজিং এস্টেট এলাকায় অতিরিক্ত জেলা এবং দায়রা জজ আদালতের বিচারক আব্বাস উদ্দিনের বাসায় এই ঘটনা ঘটে এই ঘটনায় মঙ্গলবার রাতে মামলা দায়ের করেন তিনি মামলার বিবরণীতেই বলা হয়েছে রাত সাড়ে তিনটার দিকে জানালার গ্রিল কেটে ঘরে ঢুকে তিন দুর্বৃত্ত এ সময় দুর্বৃত্তরা হুমকি দেয় স্কুল ছাত্র মজ্জব হত্যা মামলায় বেদারুল ইসলাম সহ এগারো জনের মৃত্যুদণ্ড রায় দেয় তাকেও ফাঁসি দেয়া হবে তারা পাঁচ ভরি স্বর্ণালঙ্কার এবং নগদ পঞ্চাশ হাজার টাকা লুট করে নিয়ে যায় ঘটনার পরে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে এবং জড়িতদের ধরতে অভিযানে নেমেছে
सार्विक विवेचन रहस्य जनक मन रहस्य उद्घाटन कर सार्विक भाव चेष्टा कर जहांगीरनगर विश्वविद्यालय धर्षण घटन दोषी व्यक्ति विचार दावी विभिन्न स्थान मानवबंधन दोपुरे विश्वविद्यालय केंद्रीय शहीद मिनारे सामने मानवबंधन कर शिक्षक समिति ए समय हल थे बहिरागत बेर दावी जानागे प्राय एक ही दावी ओ स्थान मानवबंधन करें विश्वविद्यालय रेजिस्ट्रार ग्रेजुएट और सिनेट सदस्य एदि के दोषी दृष्टानमूलक शस्तर दावी जानिए बरशाले विक्षोभ कर्मसूची पालन कर समाजतानिक छात्रफ्रंट तीन फेब्रुआर कैम्पास स्वामी के आटके रेखे एक नारी के धर्षण अभिजोग उठे प्रशासन चावाद्यालय गवेषणा शिक्षा गवेषणार जैगाल मरदेह उधार कर पुलिस सकाल आशुलिया गला काटा मरदेह उद्धार है सकाले पलाशबाड़ी दसतला रोड एलिक यह घटना घटे पुलिस जाना कजिमुद्दीन नामे निहत ओ व्यक्ति तरह पुरतन बाड़ी जैगे गुर खामार कर खामार देखाशनार जो प्राय से एक कक्षे एस थकत गतकाल रात से बाड़ी फिर जाए परिवार सदस्य तलाबद्ध कक्ष खुले कजिमुद्दीन मरदेह देखते पान खबर पे पुलिस मरदेह उद्धार कर हासपत मर्गे पाठा एदी के निखोजे एक दिन पर टांगल पौर एलिकार दल कर्मी के हत्यारे सजेक पर्यटन सड़के आधा बेला अवरोध कर्मसूची पालन कर दोपुर बारोटा अवरोध कर्मसूची शेष है आगे सकाल सन्धार सिद्धान थे सकाले इपिडीएफ सजेक यूनिट आधा बेला अवरोधर घोषणा दे एर आगे मंगलवार रांगामाटी बाखाईछड़ी इूनीटर उद्योगे सड़क अवरोधे घोषणा दे गत चार फेब्रुआर दो यूपीडीएफ सदस्य के गुली कर हत्या करे दुरबृत्तरा भारत सीमान रक्षी बाहर बाधा बेनपुल स्थल बंदर एक टर्मिनल निर्माण क्या ब्याहत हो निर्दिष्ट नक्शार देश गज अंशे क्या बंध रही है दुई सप्ताह ए बचर ही टर्मिनल निर्माण शेष हर कथा ना हम आमदानी रप्तानी प्रभाव पड़े व्यवसायी जन कूटनैतिक प्रचेषा जोरदार आहवान तक बेनपोल स्थल बंदर सम्प्रसारणे एकचल्लिस एकर जमी पन्न्यवाही परिवहन टर्मिनल क्या शुरू है दो हज़ार बस साल शेष दिखे तब षोलो एकर जमी चलमान क्चे विएसएफ बाधा दे ग पचिस जानुर बाधार मुखे ओ षोलो एकर मध्य सीमान लागोआ एक पंचाश गज जैगा ड़े बाकी अंशे क्ज कर ठिकदार एज निर्दिष्ट नक्शा अनुजाई निर्धारित समय क्या शेष करा नहीं देखा दिए शंका ना कर पर क्या करते हैं क्या करते व्यवसायी टर्मिनल क्च पेचान प्रभाव पड़े आमदानी रप्तानी तई द्रुत व्यवस्था नीते सरकार आहवान जान बंदर कर संगे आलोचनारमे संकट समाधान चेष्टा चलते ऊर्धतन कर इतिम्य अवहित करपक्ष के अवहित कर चापाईनबाबगंजे हठात बेड़े शिल्प कारखान बैद्युतिक मीटर चुरी घटना जानवर ते चुरी का दस टी मीटर चुरी समय चोर चक्र सदस्य मोबाइल नम्बर दिए मीटर मालिक रेखे जाट 
যোগাযোগ করা হলে টাকা আদায় করছে চোর চক্র এসব ঘটনায় এখনো কাউকে গ্রেফতার করতে পারেনি পুলিশ চাপাই নবাবগঞ্জ সদরের এই তুলা কারখানার বৈদ্যুতিক মিটার চুরি হয় গত 27 জানুয়ারি মিটারের জায়গায় মোবাইল নাম্বার রেখে যায় চোর চক্র সংযোগ চালু করতে কারখানা মালিক ওই নম্বরে যোগাযোগ করেন 6000 টাকা দিয়ে ফিরে পান মিটার 6000 টাকা দিয়েছি তারপরে বালুর মধ্যে এক জায়গায় আমার পাশেই এক জায়গায় কিছু দূর দূরে বালুর মধ্যে পিটা রেখে গেছিল ওইখানে ঠিকানা দিয়ে চোরে ঠিকানা দিল টাকা পাওয়ার পরে একই রাতে সদর ও শিবগঞ্জ উপজেলার আরো 60টি কারখানার বৈদ্যুতিক মিটার চুরি করে চোর চক্র এর আগে চুরি হয় আরো দুটি থানায় গিয়েও সুরাহা না হওয়ায় তাদের আটজনকে মিটার ফিরে পেতে টাকা দিতে হয়েছে চোররা নাম্বার দিয়ে গেছে কি যে নম্বরে যোগাযোগ করে আমি চোরকে সহযোগিতা না করার জন্য আমি তার নম্বরে কোনো কথাই বলিনি অফিসে যে আপনার এক এক আমরা পাঁচটা মিটার মালিক একটা হয়েছি তে বলছে সবাই মিলে একটা হলাম যে এভাবে তো মিটার রাখা খুব রিস্ক এসব ঘটনায় থানায় সাধারণ ডাইরি করেছে পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি তথ্য উপাত্ত সংগ্রহের কাজ চলছে অপরাধীদের দ্রুত আইনের আওতায় আনা হবে আশ্বাস পুলিশের এই চুরি রোধ করার জন্য সভা সেমিনার ওঠান বৈঠক এবং আমাদের যে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সাথে আমাদের কমিউনিকেশন হচ্ছে আমরা কিছু ইনফরমেশন কালেক্ট করেছি যে নাম্বারগুলো দিয়ে যায় ওই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা কাজ করছি আমরা অনেক দূর এগিয়েছি দেখা যাবে ইনশাআল্লাহ হয়তো অল্প সময়ে আমরা এটা একটা ভালো ফলাফল দেখে যাব चोर चक्र दाबीकृत टा मोबाइल बैंकिंग मध्यमे आदाय कर इंडिपेन्डेंट निज राजशाही रेलगेटे फुटपाथ दखल कर गढ़े तोला अर्ध शताधिक दोकान और इस दोकान प्रतिमासी विपुल अंक चाँदा आदाय कर स्थानीय दुरबृत्तरा अभिजोग रही है दोकान आकार अनुजाई चाँदार हार निर्धारण सीटी करपोरेशन बुटपाथ उद्धार ही शीघिर ही अभिजान नाम से ता রাজশাহী নগরীর রেলগেট থেকে শালবন পর্যন্ত ফুটপাতের চিত্র এটি পুরো ফুটপাত জুড়ে রয়েছে অর্ধ শতাধিক অবৈধ দোকান পাট অভিযোগ রয়েছে আকার ভেদে এসব দোকান থেকে প্রতিদিন বিভিন্ন হারে চাঁদা আদায় করে স্থানীয় দুর্বৃত্তরা আর এরপরেই সেখানে দোকান চালাতে পারেন ভ্রাম্যমান ব্যবসায়ীরা বড় ভাই দোকান ছিল আমাকে দিয়েছে যে আমি এখন বাসে ইয়ে করছি चलाचल कर रास्ता दखले रेखे ह्यूमैन हलार और सीएनजी चालित अटो रिक्शा নম্বর বিহীন এসব যানবাহন পুলিশের সামনেই অবাধে চলাচল করতে দেখা যায় তবে মেট্রোপলিটন পুলিশ বলছে চাঁদাবাজির সাথে কেউ জড়িত থাকলে তার বিরুদ্ধে আইনানুক ব্যবস্থা নেওয়া হবে আর সিটি কর্পোরেশন জানিয়েছে শিগগিরই অভিযান চালিয়ে উচ্ছেদ করা হবে অবৈধ দোকান পাট নাম্বার প্লেট বিহীন বলতে যেগুলো সামনে পড়তেছে এগুলোর বিরুদ্ধে মামলা হচ্ছে আমাদের মামলা সংখ্যা কিন্তু একদম কম অনেক राजशाहीपोरेशन इंडिपेन्डेंट निज झालकाठे गाबखान चैने जहाज़र धक्काय भोज्य तेल और सीमेंट सह मालबोचा एक कार्गो डूबे गार्गोटी थका चार श्रमिक की सातरे तीर उठे डूबे जावा कार्गो उद्धारे को उद्योग ना हो मंगलवार सन्ध्या साढ़े सतटार दिखे क्यावड़ा इूनियन गाबखान चैने यह दुर्घटना घटे प्रत्यक्षदर्शी जाना नारायणगंज के साढ़े नय हज़ार बस्ता सीमेंट और भोज्य तेल नहीं बागेहाट जिलार मोल्लार हाट एलिक जा नूरमदीना नाम एक कार्गो কাপখান চ্যানেলে কার্গোটি পৌঁছালে মারিয়া রহমান তিন নামের অপর একটি জাহাজের সঙ্গে ধাক্কা লাগে নূর মদিনা নামের কার্গোটির এতে কার্গোর তলা ফেটে গাবখান নদীতে মালামাল সহ ডুবে যায় সাতটে তীরে ওঠেন কার্গোতে থাকা চার শ্রমিক जहाज़ 
10000 বস্তা সিমেন্ট ছিল জাহাজটি ডুবে গিয়েছে আর জাহাজের ভিতরে চারজন লোক ছিল চারজনের তিনজন প্রথম উঠতে পেরেছে পরে একজন নিখোঁজ ছিল পরবর্তী সময়ে তাকেও পাওয়া গিয়েছে খাগড়াছড়িতে কৃষিম আলু প্রয়োগের মাধ্যমে ড্রাগন ফল চাষ করে সফলতা পেয়েছেন কৃষকরা মৌসুম চলা অসময়ে ড্রাগন উৎপাদন করে ভালো দাম পাওয়ায় খুশি তারা এই প্রযুক্তির মাধ্যমে প্রায় সারা বছর ফল উৎপাদন সম্ভব বলছে কৃষি সংশ্লিষ্টরা খাগড়াছড়ির মাইশ ছড়িতে উঁচু পাহাড়ের ঢালু অংশে শত শত ড্রাগন গাছ গাছের সাথে রয়েছে বৈদ্যুতিক পাতি এই পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে খাগড়াছড়ির অ্যাগ্রো ফার্মে বারো হাজার গাছে প্রায় আড়াই হাজার বৈদ্যুতিক বাতি দিয়ে আলো প্রয়োগের মাধ্যমে ড্রাগন ফল উৎপাদন করা হচ্ছে অসময়ের ফলে বেশি লাভ থাকায় খুশি বাগানিরা সিজনাল মাল দুজো আপনার দুইশো আড়াইশো দেড়শো বিক্রি করি লাইটিং করলে মালটার দাম তিনশো সাড়ে তিনশো চারশো হয়ে যায় এই ড্রাগন বাগান হওয়াতে আমাদের চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ জন লোকের কর্মসংস্থান হয়েছে এ প্রযুক্তিতে রাতের বেলায় অতিরিক্ত আলো প্রয়োগ করে ড্রাগন উৎপাদন করা হয় বলে জানান কৃষি গবেষকরা এই বছরও আলো প্রয়োগের মাধ্যমে ড্রাগন ফলের উৎপাদন অনেকাংশে বেড়ে গিয়েছে এবং এটা যদি অব্যাহত থাকে তাহলে সারা বছরই আমরা বাজারে ড্রাগন ফল পাবো এবং বিদেশ থেকে আর আমদানি করতে হবে না এই ড্রাগন চাষের সাথে আমাদের কৃষক অধিদপ্তরের সফস্তরের কর্মকর্তা কর্মচারী আমরা কৃষকদের উৎসাহ দিচ্ছি এবং প্রযুক্তিগত সহায়তা দিচ্ছি খাগড়াছড়িতে দু হাজার বাইশ তেইশ অর্থ বছরে দুশো চুয়ান্ন টন ড্রাগন ফল উৎপাদন হয় এই বছর পঞ্চান্ন হেক্টর জমিতে ড্রাগনের চাষ হচ্ছে ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ বইমেলায় তরুণ পাঠকদের আনাগোনায় বেশি আর তাদের পছন্দের শীর্ষে রয়েছে উপন্যাস প্রকাশকরা জানান থ্রিলার ধর্মী উপন্যাসের প্রতি বেশি আগ্রহ দেখা যাচ্ছে তাই প্যাভিলিয়নগুলোতে উপন্যাসের বই যেন উপচে পড়ছে যেখানে জনপ্রিয় উপন্যাসিকদের বই বেশি রয়েছে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে ছত্রিশটি প্যাভিলিয়ন রয়েছে এর মধ্যে একটি আগামী প্রকাশনী সেখানে থরে থরে সাজানো রয়েছে হুমায়ুন আজাদের উপন্যাস তার বইয়ের চাহিদা এখনও তুঙ্গে সত্তর বছরের পুরানো প্রকাশনা মাওলা ব্রাদার্স তাদের মর্যাদা বাড়িয়েছে আহমদ সফা ও আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের অসংখ্য উপন্যাস বিক্রিও বেশ ছাত্ররা বই আসলে অনেক বই কেনে তারা গল্প উপন্যাস পাশাপাশি থ্রিলার এগুলো কেনে তার পাশাপাশি তারা কিছু রেফারেন্স একাডেমিক বইও তারা কেনে টেক্সট রেফারেন্সগুলো তারা সংগ্রহ করে তাদের ইয়েতে আর যেহেতু এটা একটা ইউনিভার্সিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যেই আমাদের এই বইমেলাটা হয় এখানকার আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছেলেদেরকে দেখি ওরা এখানে অংশগ্রহণও করে তবে তরুণ পাঠকরা ঝুঁকছেন থ্রিলার উপন্যাসের দিকে বড় প্রকাশনীগুলো সেই সাত পূরণের চেষ্টা করে যাচ্ছে উপন্যাসগুলো ভালো চলছে যেমন হরিশঙ্কর জলদাসের উপেক্ষিতা সীতা এটা খুব ভালো যাচ্ছে সিরাজুল ইসলামের সাতচল্লিশের দেশভাগে গান্ধী ও জিন্না এই বইটাও ভালো যাচ্ছে যুব বয়সের তারা হচ্ছে থ্রিলারটা পছন্দ করে বেশি এবং তারা থ্রিয়ালটাই বেশি নিচ্ছে আর লেখক হিসেবে জাফর ইকবাল স্যারের একজন ফ্যান এবং হুমায়ুন আহমেদ স্যারেরও বইও পড়া হয় তবে জানার কথা বললে আমার সাইকো থ্রিলার কিংবা অ্যাডভেঞ্চার যেগুলো সেগুলো ভালো লাগে মানুষের জটিলতা বা রহস্যের যে জাল ভাঙবার ইচ্ছা বর্তমানে এটির জন্য মানুষের দিন দিন থ্রিলারের প্রতি আগ্রহ বাড়ছে সেটি ছোট বাচ্চা হোক তার তার ক্ষেত্রে গোয়েন্দা বা অ্যাডভেঞ্চার যেটাকে আমরা অংশ দেখছি প্রথম ছয় দিনে মেলায় এসেছে তিনশো উনপঞ্চাশটি বই এর মধ্যে রয়েছে অর্ধ শতাধিক নতুন উপন্যাস ইকরামুল কবির ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা এ ছিল বিরতিহীন সংবাদ দুপুরে আরো বিস্তারিত জানতে চোখ রাখুন ফেসবুক ইউটিউব এবং এক্স অ্যাকাউন্ট ধন্যবাদ সাথে থাকা